Professor, can we talk after class? After class, about the budget. Oh, yeah. So, yo puedo traer eso. Por ejemplo, Sam, si tienes, puedes lograr. Tienes todo el sound. ¿Verdad? Como un name tag. Son más grandes. Como, por ejemplo, buena. Como, Maggie, por ejemplo. Está bien. El de Maggie está muy bien. Muchísimas gracias. Si no funciona, está bien. Muy grande. Porque si yo estoy aquí, no sé si lo veo como. Oh, joder. Muy fuerte, ¿no? Gracias. Me llamo David. Estoy en mi tercer año aquí. Soy un junior. Estoy en junior y estoy estudiando educación secundaria y español. Entonces estoy en clase de métodos y hoy vamos a hablar un poco de la gramática. Yo gusto de la Tenemos casi 20 minutos o algo para hablar más de esa gramática. Bueno, un poco de mí me encanta. Fútbol, y yo fui a España ese verano pasado para estudiar. So, si ustedes escuchan algo como la palabra guay, ¿ya? es una de mis palabras favoritas. La palabra guay, eso significa como en California, sí. <risa> so, esta casa es muy guay, ¿ya? Todo lo dice. Pero ahorita vamos a empezar. ¿Todos tienen sus nombres? Ah, gracias. Esto es un chiste. Es una pedrosa entrando a base. Pero saliendo es Mira, es bueno. Vale, si puedes sacar un otro papel. ¿Ya? Un segundo papel para esta clase. Vamos a usarlo. So take a second speaker. Vamos a usarlo. Y para empezar, ¿cuáles son algunos adjetivos? Algunos adjetivos que suenan como verbos en inglés. ¿Ya? Algunos adjetivos que suenan como verbos en inglés. Por ejemplo, the spoken poetry, spoken word poetry. Spoken suena como un verbo, pero es adjetivo, ¿ya? O oh, the open store, the cut food, estas palabras suenan como verbos, pero son adjetivos, ¿ya? ¿Entienden? So, piensan por 30 segundos en inglés. ¿Cuáles son algunos de estos, ya? Puedes pensar, hablar con una compañera o compañera y escribir uno o dos en su papel, ¿ya? ¿Sí? Vale. 30 segundos. Empieza ya. Tienes ideas. Closed door. 
¿Hay otros? Ok, ok, pero esta es la misma idea, tú tienes muchísimos. ¿Hay una? ¿Qué? 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 No, 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 The butchered meat. The butchered meat. Say he butchered something. Butchered suena como un verbo. Pero butchered here is an adjective. Okay. Una más. Hay una más de ejemplo. Un más de ejemplo. The written exam. The written exam. Yeah. You can say, like, he has written something. Like, the exam is written. It's an adjective. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. So, ya tenemos estos en español. ¿Ya? Estos adjetivos que suenan como verbos. Y tenemos también en español. ¿Ya? Y se llama participios pasados. Past participles. Eso es el nombre que describe estos tipos de palabras. ¿Ya? Y estos tienen dos usas. La primera es como servir como un adjetivo. ¿Ya? Adjetivo. The written paper, the closed door, the butcher meat. Adjetivo. La segunda que no vamos a hablar de hoy. Es como algo de, es un resultado de una acción. O sea, eso, la esfera del número 2. Esto es menos que viernes. Pero bueno, activos, como participios pasados. ¿Vale? Es muy, muy, muy simple. De veras, es muy simple. Para formar un participio pasado, simplemente como hablar, quita la AR y sustituirlo como ADO. So, hablar, hablado, spoken. So, like, the spoken poetry. Hablar, hablado. ¿Ya? ¿Entienden? Okay. That means like, nevar, nevado. So, ojo. That means like, look, pay attention. Nevado. Es muy similar a la palabra nevada. Como la sierra nevada. Porque esos son los montañas que tienen miedo. Es un adjetivo que describe montañas, Sierra Nevada. O pintar, to paint pintado. So, en mi, en mi casa hay un camino, es un road, que se llama Ando Pintado, porque hay un Ando, un oak, que es pintado, blanco. Ando Pintado, ya. Yeah. So, esto es para formar AR. Hay preguntas, hay dudas. There are questions, comments, concerns, prayer requests. <laughs> Lo mismo con verbos e, r, i, t, comer, to eat. Quita la e, r, es comido, ¿ya? Yeah. Pero, ojo, comido suena como comida, ¿ya? Yeah. Como la que tú tienes comida, ¿ya? Yeah. Y eso es un sustantivo, es un noun. Pero, presta atención, porque hay, esta palabra comido es adjetivo, ¿ya? Yeah. Tipo, beber, bebido, vivir, vivido, recibir, recibido. Fácil, ¿ya? ¿Ya tienes? Muy bien. ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? No. No hay una pregunta mala. Vale. Recuerda también que con adjetivos, el género y el número, el gender and the number, nos importa muchísimo. Muchísimo. So, entonces, el reino está compartido. The kingdom is shared. Yeah? So, el reino es masculino y es singular. Entonces, compartido, masculino, singular. Yeah? Los reinos están compartidos, plural, porque es plural. Ya, yeah? tienes razón. La puerta, la puerta está cerrada. Es una puerta, es femenina, está cerrada. Si eran dos puertas y los dos están cerradas, 
es femenina, es plural, y el adjetivo es también femenino y plural. ¿Ya? ¿Entiendes? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Errors? Eso es de The Bachelor. Yeah. No sé, es Olivia. Hay un, hay un proverbio en español que dice: En boca cerrada no entran moscas. ¿Qué son moscas? ¿Alguien sabe? Flats. Yeah. Flats. Es un proverbio de como: El silencio es oro. Silence is gold. ¿no? En, en la boca cerrada no entran moscas. ¿No? Estoy perdido. <risa> en su papel, ¿qué tú tienes? Por favor, traducir las siguientes frases a español. Si sí puedo. Si necesitas ayuda, dime. O dime a la profesora o un compañero o una ¿ya? So, por ejemplo, the painted window is blue. El verbo está pintado, ya tienes aquí. Window, ¿cómo se dice window? Ventana. Y es masculino. Es femenina. So, la ventana. Esto es está. Azul. Y eso, ¿cómo pintar? ¿Cómo se dice como en participio pasado? Pintado. La ventana pintada está. ¿Ya? Sobre estos cuatro, por favor. Tienes. Un minuto. No, dos minutos. Si necesitas ayuda, dime. ¿Preguntas? ¿Vocabulario? ¿Está funcionando? Espero que sí. segundos más, más o menos. Yo 
ellos están el equipo de Raza pero todo muy bien ellos están ay qué dónde está la basura ellos están el equipo derrotado ya masculino singular muy bien equipo derrotado el equipo derrotado ya vale número tres Daniel La estudiante. So, este estudiante, específicamente, es femenina. Entonces, ella dice el plan, ¿ya? Y la última. So, es, 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 es. La última. Por ejemplo, Claire. En el paso, el paso cortado. Muy bien. Muy bien. El paso es cracks. You know, Sesco is like one. El paso es cracks. Me gusta. Hay un, hay un poema en español de una persona, Fray Luis de León. Es un friar. Él dice que Jesús es el paso. Y el pastor en nuestras vidas. He says he's both like the grand, he's talking about having as a shepherd and a pastor. Yes, los dos, un pastor, como nuestro líder, y también el pastor, el que sostiene a nosotros. Lo sustains us and leads us. Es como el, el, la mesa de comunión. Anyway, anyway. Entonces, estos, ¿ya? Yeah. ¿Qué significan estos en inglés? Ya, yeah, bro. Come on in. Yes. Culture vacation. Estos son siempre en las tiendas, como. No sé, es un Forever 21, no sé. Será por vacación. Ok, so cerrado, el verbo es cerrar, ya, yeah. that's to close, quita, cerrado, ya, yeah. pero, ¿qué es esto? Ya, yeah. abrir. Abrir. No, no es abrido. ¿Por qué? Porque hay irregulares. No. Pero hay pocos. No tema. Si tienes tus libros, puedes, si quieres, ver en la página 40 o 452. No tengan que hacerlo, pero si es una ayuda, puedes. Y estos son algunos de Pinterest. Pinterest. Pinterest es muy bien para enseñar. Pero también, no tema, todavía son más o menos fáciles. ¿ya? Estos son casi todos. Y esto, esta palabra significa to write. No uso esta. Pero los otros están más comunes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, abrir. ¿Sabemos qué significa abrir en inglés? To open. Y abrir es abierto. Cubrir. To cover. Cubrir okay. es to cover. So, entonces, también, vamos a decir más como aquí. Pero descubrir, 
Ya, so cubrir es cubierto, ya. Ya, o oh, cubierto. Descubrir. Sí, discover. Discover. Y es lo mismo, cubierto. So hay más irregulares, pero no tema, porque es lo mismo. Ya. Cubrir. Decir. To say. Escribir. Hacer. To remain. So si hay algo como esto, y aquí dice, hecho en México. ¿Qué significa? Hecho en México. O hecho en China. O en Estados Unidos. Hecho. Morir. Poner. Okay. Poner. Y componer. Alguien sabe. Cerca. It's not compute, it's compose. It's really to put two things together. Compose. Compuesto. Pudrir, uh, no es poder, ¿Qué se acaba de Pudrir es to rot, como una manzana, pudrida. Resolver, so, romper, to break. To break. So, si está muy bien o muy triste, si mi corazón, No es. Ver y volver. Y también con volver hay devolver. Y significa to return. De una manera diferente. Uno es como to return, como estoy aquí. Y volver. Devolver es como, ah, esto es tuyo. Voy a devolverlo. Es como to return it, like an object. Y deshacer es como preguntas, dudas. ¿Tienes estos? Si quieres notarlo. ¿Ya? En su papel también. Otra vez. Hagan frases o hacer las frases usando esas palabras como en un frase. So, la primera. Componer y la música. So, yo quiero que ustedes hagan la música compuesta. ¿Ya? Es todo. Uno, la música compuesta. Dos. ¿Ya? ¿Entienden? Sí. ¿Ya? Levanta tu mano si no entiendes. Muy bien. Un minuto. Yeah, 
La música contrasta. Ya, muy bien. segundos más y si tienes tiempo puedes terminar estas frases también estoy una persona dedicada o dedicado me encanta un amigo o amiga que está
persona está respetada. You say, I respect, respeto la profesora. But let's say I have this passage of the town. La profesora está respetada. Yeah? Si quieres, si no, no pasa nada. O también hay veces que estas palabras son sustantivos, they're nouns. So como decir, ¿qué es el participio pasado al decir? El dicho, el dicho es como the same, como en boca cerrada no entra en los casos, es un dicho. O como el estado, los Estados Unidos, por ejemplo, o el herido, es de injured. Ahorita, mi equipo, Barcelona, tiene un jugador, se llama Iniesta, y él está herido. No sé si yo puedo decir, ah, sí, el herido está muy bien. The injured one, Iniesta, está muy bien. ¿Ya entiendes esto? ¿Idea? ¿Todavía? Si no quieres usarlo, la basura. Esos son chistes. Eso es Batman y Rabbit. Y dice, ¿qué es eso en inglés? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa literalmente? Perder es to lose. Lost time. ¿Por qué es chistosa? Last time is to Oh, ¿qué pasa? You lost so much time. O oh, eso es un reloj. Eso es. Ya. Yeah. Yeah. <laughs> Él está perdido. ¿Dónde está? ¿Está el tiempo? ¿Dónde está? ¿Está perdido? Ya. Yeah. <laughs> y eso, la última es. La casa está encantada de conocerte. Encantada. Enchanted. La casa es enchanted. Es encantada. No. Ok. <laughs> Y esto es último. ¿Alguien conoce a Seo? Es un poeta. Pablo de Vila. Me gusta mucho. Y él dice esto. Un libro abierto es un cerebro que habla. Un libro cerrado es un amigo que espera. Un libro olvidado, un alma que perdona. Un libro destruido corazón que llora. Ayúdame. ¿Qué significa esto? Un libro abierto es un cerebro que habla. Un libro cerrado, un amigo que espera. Esperaba. Yeah, to hope to wait. It's waiting. A close book is a waiting friend. Un libro olvidado. Un alma que perdona. Alma. It's a soul. Ideas? Y un libro destruido, un corazón que llora. Es todo para hoy, gracias.